வணக்கம் இன்றைக்கி சேமியா பாயசம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேமியா வந்துட்டு ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஜவ்வரிசி கொஞ்சம் உங்களுக்கு இன்கேஸ் நீங்கள் கம்மியாக போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இன்னும் கூட ஒரு கம்மியாக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணாமல் கூட செய்யலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரை ஒரு கப் எடுத்திருக்கோம் இது வந்து நம்ம தேவைக்களவு சில பேர் வந்து இனிப்பு ஜாஸ்தியாக சாப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி இனிப்பு கம்மியாக சேர்த்துறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு என்ன அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கப்பில் வந்துட்டு பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஆல்ரெடி காய்ச்சி வடிகட்டி ஆற வச்ச பால் அப்புறமா கொஞ்சம் நட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்திரி பருப்பும் பின்ன பாதாம் பருப்பும் அப்புறம் திராட்சை கொஞ்சம் எடுத்திருக்கோம் அப்புறம் அந்த இது பண்ணுறதுக்கு நெய் அப்புறம் ஒரு நாலு ஏலக்காய் இதை வந்து இப்போ எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேனை அடுப்பில் வச்சுட்டு சூடானதும் நெய் விட்டுட்டு முந்திரி திராட்சையை வறுத்துக்குவோம் எப்போவுமே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜவ்வரிசி நம்மளுக்கு இதாகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலான்னா ஜவ்வரிசியை வறுத்துட்டு அதை வந்துட்டு தனியாக கொஞ்சம் வேக வச்சுக்கலாம் ஜவ்வரிசி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ட்ரையாகவே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது கூட நம்ம நெய் விடணும் அப்படின்ட்டுல இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வறுத்துட்டு வேக வைக்கும்போது சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஜவ்வரிசி எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஊதி நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதை வந்துட்டு இன்னொரு பேனில் மாற்றிக்கலாம் நம்ம இப்படியே தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக இதை வந்து நம்ம இன்னொரு தவாவில் வேக வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம சேமியா இதெல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதை வந்துட்டு நான் பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிறேன் பாருங்க தனியாக எடுத்தாச்சு இது கூட நம்ம வந்துட்டு தண்ணியை ஆட் பண்ணிவிட்டு பால் வந்துட்டு இது கூட கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்குவோம் நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் அளவுக்கு மட்டும் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வேகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள இந்த பேன் சூடானதும் நெய்யை விட்டுக்கோங்க நெய் நல்லா சூடானதும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம நட்ஸை போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் முந்திரி போடணும் ஒரு நல்லா முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு கூட திராட்சை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து அதே இதில் நம்ம சேமியாவை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா சில சமயம் ரொம்ப ப்ரௌனிஷ் ஆகிடும் சேமியாவை நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கிற பாலை இது கூட மே ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி சேர்த்தணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த திக்னஸ் பார்த்துட்டு அப்புறமா சேர்த்திக்கலாம் ஸோ அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு பாலை ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது 
ஜவ்வரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு வெந்த ஒரு இதுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணுறேன்னா இதை அப்படியே எடுத்து சேமியா கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சேமியா கூட ஜவ்வரிசி வந்துட்டு நம்ம வருத்துனே போடக்கூடாது ஏன்னா ஜவ்வரிசி வந்து வேகறக்கு லேட் ஆகும் அதனால தான் நம்ம தனியாக வேக வச்சு கூட சேர்க்குறது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் விட்டுலாம் இது வந்துட்டு சேமியா கொஞ்சமாக இதாகட்டும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் திக் ஆகிடுச்சு அதனால் நம்ம இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஒரு அரட்டமாக இருக்க கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அடி பிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேமியாவும் ஜவ்வரிசும் நல்லா இதாகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சக்கரை போதுமான அளவுக்கு இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கிற ஏலக்காயும் போட்டுக்கலாம் இதில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ஜவ்வரிசி வந்துட்டு ரொம்ப தண்ணி இழுக்கும் அப்படின்றதுனால கரெக்டாக பக்கத்தில் இருந்தே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடி பிடிக்க மட்டும் விட்டுற வேண்டாம் அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வறுத்து போட்டுருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக கெட்டி ஆகாது இன்கேஸ் உங்களுக்கு கெட்டி ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக சுடுதண்ணி தனியாக வச்சு சுடு தண்ணியோ இல்லைனா பாலோ நீங்கள் வந்துட்டு கூட மிக்ஸ் பண்ணி இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பாயசம் மறுபடியும் ஓகே ஆகிடும் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு கரெக்டான அந்த ஒரு திக்னஸ் வந்துருச்சு சர்க்கரையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த முந்திரி திராட்சையை ஆட் பண்ணி ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ சுவையான சேமியா பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்கள் த